。当今社会科技进步迅速，各种新兴科技，如 AI、机械学习、自然语言处理等，不断地在各行各业得到应用。但是，你有没有想过，这些新兴科技的发展将会对你我产生什么样的影响呢？你有没有担心自己的工作也会被自动化、被机器人取代呢？事实上，根据最新的统计数据表示 ，AI 将取代四十趴的全球工作机会。你是否也是其中之一？这里是以前的事，好久不见。今天我们要聊的主题是第四次科技革命 ，AI 将取代四十趴的全球工作机会。这对大多数人来说是一个严重的问题。特别是那些依赖着工作收入来维持生计的上班族 ，AI 科技可能会带来的一大痛点就是失业率的飙升。随着 OpenAI 这家公司开发的一种大型自然语言处理模型 ChatGPT 问世，相信有很多人已经感受到了 AI 科技对工作的威胁。未来会有越来越多的工作机会将会被掌握 AI 技术的人才取代或者淘汰，甚至有些人已经被裁员了。事实上，每次新的科技革命所造成的失业问题，还不只是那些直接被取代的受薪阶层，整个产业链也会受到影响。举例来说，在电脑问世初期，许多公司和企业都没有及时掌握电脑的相关技术和运算能力，而被其他有使用电脑的竞争对手淘汰。其中一个著名的例子是，一九八零年代初期，主要从事病毒检测工作的赛门杰克公司。当时的塞门铁克公司只使用了传统的手动检测方法，这使得他们的病毒检测速度非常缓慢，并且效率低下。与此同时，其他竞争对手开始使用电脑进行病毒检测，并且能够快速发现和清除病毒。基于这个原因，塞门铁克公司开始遭受到其他竞争对手的打击，并且慢慢失去了市场份额。这情况一直到1987年。塞门杰克重新推出了一个名为 S A M 的防毒软体，这是他们第一次进入到防毒软体市场。此软体在市场上获得了很大的成功，尤其是在苹果电脑用户中间。之后，公司陆续推出了多个版本的防毒软体，包括1991年推出的诺顿防毒，奠定了塞门杰克公司成为防毒软体行业的龙头。同样的事情也发生在互联网问世后。也有许多企业由于没有及时掌握互联网的相关技术或能力而被淘汰。成立于1971年的 Borders Group 曾是美国最大的书籍零售商之一，鼎盛时期在全美拥有超过1200家实体书店。然而，随着互联网的普及和在线书店的崛起 ，Borders Group 逐渐落后于竞争对手。尽管他也开设了自己的在线书店，但是这个举动来得太晚，并且不够有力。b o r d e r s Group 最终被迫申请破产保护，并在2011关闭了所有实体书店和在线书店，数千名员工因此失去了工作。而主要的竞争对手亚马逊和巴诺韦诺布尔则继续壮大。来到近二十年，在手机被发明之后，曾经是全球手机市场的霸主诺基亚，起初是为了 PPT 装置而开发的赛盘系统。它曾经是世界上最受欢迎的行动作业系统。因为诺基亚、三星、摩托罗拉以及索尼爱立信等的早期智慧手机撑起了一片天，因为未能及时跟进，当时 iOS 与 Android 系统等发展技术面临着市场份额的损失，最终被苹果、三星等公司取代。AI 技术已经成为人类最强大的工具之一，它不仅可以帮助我们自动完成繁重、繁复的工作，还能够协助我们快速做出明智的决策。这不仅仅是未来的趋势。但是现在就可以实现的现实，在金融业 ，AI 可以分析大量的财务数据，提高投资回报率，降低风险，也可以协助银行客户服务和处理客户投诉，从而提高客户满意度。在游戏产业 ，AI 可以帮助游戏公司自动生产对话和任务，增强游戏体验和可玩性。在零售业 ，AI 可以帮助零售商分析大量的数据，了解消费者行为和需求。从而定制更好的营销策略。在医疗保健行业 ，AI 可以帮助医生诊断疾病、开立处方、提供治疗建议和监测病情。在教育业 ，AI 可以帮助学生学习和掌握知识，例如提供个性化的学习计划和及时答疑服务；也可以帮助教师进行教学，例如自动评分和提供教学素材。在娱乐业 ，AI 可以帮助电影制片人分析观众反馈和趋势。从而定制更好的电影制作策略，还可以协助音乐人创作和生产音乐，例如自动创作歌曲和生产音乐影片
，甚至连更冷门的冰上业，也能让 AI 去回答冰上礼仪、文化差异、法律规定、冰上业务等方面的问题，以帮助人们更好地了解相关知识，也可以作为一个聆听者，倾听悲伤的人们倾诉心声，提供安慰和支持。美国的政治学家罗伯特·肯尼迪曾经说过：“要想辨别一件事的好坏。”需要花费很长的时间，但是要做出一个决策，却只需要一瞬间。随着 AI 科技和机器人技术的持续发展，无论是对个人工作还是整个社会，都将产生重大的影响。网络上有流传一段话，叫做 “AI 不能取代你的核心价值”。如果你是朝九晚五的上班族，那么你的价值是由你决定，还是你的老板来决定呢？看完以上内容，你觉得自己的工作是否在这四十趴即将被取代的工作之中呢？是否也担心自己的工作也可能被取代？在下方留言处，让我们一起讨论吧。感谢你收看本期影片。如果你喜欢这样的内容，欢迎订阅《以前的事》。我们下期再见。